Vou-vos contar uma história que aconteceu na minha adolescência há mais de uma década. Sim, deixei de ser adolescente há mais de 10 anos. O tempo passa a correr. É uma história curtinha e vai ser um pouco mal contada porque eu não me lembro bem dos detalhes, mas basicamente estava eu com o meu pai a pesquisar já não sei o que na internet, e por internet refiro-me ao Google, quando clicamos numa das primeiras opções que nos aparece e começamos a ler o que estava escrito e demorámos umas 3 ou 4 linhas de texto a perceber que aquilo que estávamos a ler não estava escrito em português, mas sim em galego. Olá a todos e bem-vindos de volta ao Portuguese with Leo. Porquê é que eu acabei de vos contar esta história não muito interessante e sem grande conclusão? Porque hoje vamos explorar as semelhanças e diferenças entre o português e aquela que é a língua mais parecida com o português, o galego. E esta história ilustra na perfeição o quão parecidas estas duas línguas são. E porquê é que estas duas línguas são tão parecidas assim? Perguntam vocês. Pois bem, para percebermos isso vamos ter de andar para trás no tempo e aprender um pouco sobre a história linguística da Península Ibérica. A Península Ibérica é a península situada no canto sudoeste da Europa, separada do resto do continente pelos Pirineus e está dividida entre três países. Portugal, Espanha e Andorra. Quatro, se contarmos Gibraltar, que pertence ao Reino Unido. Esta parte do mundo já foi habitada por muitos povos diferentes desde há milhares de anos, mas para percebermos a relação entre o galego e o português, interessa-nos a altura em que estiveram cá os romanos, mais ou menos entre o ano 200 a.C. e o século V depois de Cristo. Entre outras coisas, os romanos deixaram-nos a sua língua, o latim, nomeadamente o latim vulgar, que é o nome dado ao conjunto dos dialetos vernáculos falados nas províncias ocidentais do Império Romano. Mesmo após a expulsão dos romanos da Península Ibérica, o latim continuou a ser a principal língua aqui falada e à medida que novos reinos se foram formando e novas fronteiras foram sendo desenhadas, os diferentes tipos de latim vulgar foram se desenvolvendo e alterando, formando as diferentes línguas provenientes do latim faladas na Península Ibérica, conhecidas como línguas ibero-românicas. Ora, uma destas línguas, que se formou por alturas do século IX, era precisamente o galego-português, uma língua única falada no noroeste da Península Ibérica onde atualmente está a Galiza e o norte de Portugal. Esta língua única só se dividiu em duas línguas, português e galego, no século XIII, cerca de um século depois de Portugal se ter tornado um reino independente, quando finalmente ficou decidido em Portugal que o português, língua do reino de Portugal, seria a língua oficial. Mais tarde, no século XV, a Galiza foi incorporada pelo reino de Castela, a atual Espanha, e desde então o galego também tem sofrido influências do castelhano. Isto significa que o português e o galego foram a mesma língua durante pelo menos 400 anos e só passaram a ser duas línguas diferentes há cerca de 700 anos. Por isso é que são tão parecidas. Mas para percebermos o quão parecidas estas duas línguas realmente são, precisamos de alguém que fale galego. E por isso convidei o Mário do canal do YouTube Olá, Sean Mário. O Mário é um galego de gema e um defensor acérrimo da língua galega e do reintegracionismo galego. E ele vai nos explicar algumas das características gramaticais, lexicais e fonéticas do galego. Vai nos explicar um pouco o que é o reintegracionismo galego e no final ele tem umas palavras e expressões galegas para eu tentar adivinhar o significado. E claro, a nossa conversa vai ser sempre nas nossas línguas maternas. Eu vou falar sempre em português e o Mário vai falar sempre em galego. A nossa conversa depois continua no vídeo no canal dele, portanto, se gostarem deste vídeo e quiserem aprender mais sobre as diferenças e semelhanças entre o galego e o português, vão ver o vídeo no canal do Olá, Sean Mário. Bom dia, Mário. Bem-vindo ao Português with Leo. Olá, bom dia. Que tal estás ti? Eu estou ótimo e espero que tu também. E antes de mais nada, gostava que te apresentasses aqui para as pessoas que não te conhecem. É, bom, pois eu sou Mário, eu tenho um canal, um canal em YouTube que se chama Olá, sou Mário, onde falo geralmente sobre, sobre cultura. 
enfocada desde de, de una óptica galega, porque obviamente yo soy galego, e soy un galego falante, es sobre cultura y e lenguas, generalmente. Olha, Mario, ni de propósito, yo no sabía que tú ibas a una t-shirt vermelha, yo también no escolhi de propósito, mas, por acaso, una pregunta que yo te quería hacer es, em, por ejemplo, en, en francés, en español, en italiano, la palabra vermelho dice rojo, rosso, rojo. Hum. Em português diz-se vermelho, que não tem nada a ver. Em galego, qual é que é? Obviamente, muita gente no seu dia a dia hoje usa a forma espanhola rojo, por pressão de linguística do espanhol, ainda que vermelho é a forma correta é, em galego. Outro termo que também é muito usado é o encarnado. Eu, de feito, creio a que sério? poucas vezes lhe escutei as minhas avós referir este acordo de outro jeito, sempre diziam encarnado. Encarnado também se usa em português, eu, não, eu uso mais vermelho, acho que vermelho é o que mais se usa, mas encarnado também é uma palavra que também, também se usa muito em Portugal. Encarnado vem da cor da carne. Eu tinha aqui umas perguntas que te queria fazer sobre a fonética do hum. galego. Das poucas vezes que eu ouvi galego na minha vida, sempre me pareceu português com sotaque espanhol. <risos> A ver, é que obviamente é isso, é, é a tendência é que o galego emule mais a fonética espanhola pois por pressão da língua hegemónica que é o espanhol. Mas com palavras muito mais portuguesas do que espanholas. Já, sim, o léxico e... é quase, ainda hoje em dia é quase idêntico ao do português de Portugal. Eu tinha assim umas perguntas sobre certos sons. Eu já percebi que vocês, o C, dizem como os espanhóis, o F, não é? Em galego normativo, na, na norma aprovada, na norma que se usa hoje em dia, é, co, ou como oficial, sim sí que é igual coincidente com a costa espanhol, mas eu concretamente são da costa, é, aqui temos um fenómeno que é o, o ceseo, então é, confundimos okay. o, o fonema Z com o fonema é, S, então decimos sempre hmm. S, não decimos 5, okay. que seria em Is galego normativo 5. Nem zapato, decimos Sim, zapato. Okay. Também queria saber sobre o CH ou dois L's. Por exemplo, chuva e chover, como é que hum. vocês escrevem e dizem? A ver, o CH, é que, claro, em, em português, você confunde-se o som do CH mais do X. Há uma confusão em, no português, então é quase coincidente. Mas, mas em galego, não. O X é X. É é o, é o CH é X. Como, por exemplo, okay. chover é chover, não chover. Ok. Pois, também, o dois L's, ou o LH, como é que vocês escrevem e como é que vocês pronunciam? Escrevimos um L duplo, em vez de LH, ou, bueno, ou LH, como geralmente se diria em galego, porque H é como se diria letra em espanhol, não se diria H. Claro. É, escrevimos com, com doble L. Antigamente, sim que se conservava a pronúncia, que também há no catalán, de realmente uma doble L que seria mulher, okay. em vez de mulher, como dizemos hoje em dia. Okay. É claro, é a parte... Agora dizem ou... mulher. Sim, sí, mulher, mulher. Porque a parte, isto L's. também é muito pela... Sí, com, a, a, com duas L's, dizemos mulher. Eu estou a reparar também que tu, quando há um J em português, tu, vocês usam X, hum. hoje, não é? Hoje. Mas palavras com G, tu dizes R, Portugal. Ah, Porto... <risos> já, essa também é outra característica é, é da, da minha zona, é assim, que se chama ajeada. Geralmente, ah, okay. geralmente no, no galego normativo, na, na maioria do, do, da área geográfica galega, diria-se gato. Okay. Mas nós decimos rato, rato. Mas no galego, o iota, ou a, a, como, como se a iota, io, io, bueno, em galego, iota, não existe no, no alfabeto okay. galego. É sempre x. Claro. Pois também o... o... N, N, H ou N, vocês... Hum, no galego normativo es escreve-se N. É, 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 realmente o N também é, é propriamente galego, mas o, na, na, na norma do, do galego reintegrado, utiliza-se também o N, H... Já, já, por... vamos, já vamos falar daqui a bocado do, do galego reintegrado, exatamente. <risos> no galego reintegrado, obviamente, usa-se o N, H. O N, o N, H. Okay. Há uma coisa muito típica, uma diferença muito que aparecem muitas palavras do espanhol e do português, que é, em muitas palavras portuguesas, a versão espanhola é... Quando digo espanhol, estou dizendo a língua castelhana. Hum. É igual, mas o O fica o E, hum. o E fica IE, e, e o E fica E. Por exemplo, hum. Porto, ou Porta, 
fica hum. puerta ou puerto. Merda. Uh, merda. Aí está, fica é. merda em espanhol. Hum. Uh, ou quero, eu quero, fica eu quero. E depois com ei, fica é, tipo primeiro, primeiro, terceiro, ter terceiro, etc. É. O galego, qual, para qual dos lados é que vai? É, o galego, eu creio que casi na... na... Na total, na casi na total maioria há alguma excepção, mas na total maioria é igual que o português. É porto, não é puerto. É merda, não é mierda, mierda em espanhol. É ferreiro, não é, er, é ferre, ferreiro. Pronto, já vimos a fonética. Agora o que eu te queria perguntar era, eu fiz um vídeo sobre o voz, como é que é a situação do voz no galego? É, a ver, o voz é, é a forma hegemónica do galego. Igual que eu era antigamente no norte de Portugal, ainda que Exato. hoje o seu uso está em claro declive, não? É, no, tra no tratamento formal em galego, nas, situ nas situações formais, usa-se o vostede, em singular, e vostedes, ah. em plural. Ou seja, no galego é muito claro e muito definido. Ti, uma pessoa, vós, várias pessoas, informal. Vós tede uma pessoa, vós tedes várias pessoas, formal. E é sempre Sim. assim. No tratamento formal em galego usa-se o vós tede e os vós tedes em plural, ainda que, obviamente, nos, nestes contextos Oi? formais usa-se usa geralmente o espanhol devido à imposição linguística desta, ling desta língua como a língua de poder. Mas no sul de, da Espanha, o pronome os tedes, que seria o vocês em espanhol, também tem um uso muito mais eh, estendido que o vosotros, que é geralmente o pronome que se usa no espanhol, não? Mas deu-se a casualidade que no Estado espanhol a capital assentou-se mais ao norte e promoveu-se a prevalência que foi o vosotros. Em Portugal, o caso contrário, a capital assentou-se ao sul e prevaleceu o vocês em troco do vos. Que é o melhor, Isso se a capital explica. fosse no Porto, provavelmente prevaleceria o vos sobre o vocês. Este é um exemplo bem claro de como finalmente as decisões linguísticas respondem ao poder político. O português e o galego, como nós já vimos e como eu expliquei no início, uh, vem da mesma língua até cerca do século XIII, portanto, não, não, foi, não há assim tanto tempo éramos a mesma língua, mas o português espalhou-se até ao sul da Península Ibérica, que é uma zona que teve muita influência árabe, e o galego manteve-se no noro, noroeste da Península Ibérica, onde os muçulmanos não chegaram. Não chegaram, que eu saiba. A minha pergunta é... Vocês têm influência árabe ou não? Ou se têm, é porque houve muçulmanos na Península Ibérica ou é posterior do espanhol? A ver, é, tem-se defendido muito a, a influência árabe para defender a diferença do galego com o português. Fala-se de que teria havido um sustrato árabe que teria modificado muito a fonologia portuguesa mas hoje em dia isto está demonstrado que não foi assim. E as variações fonéticas portuguesas eh, devem-se a outros fenómenos. Ainda que é certo que a influência árabe no galego foi casi nula, além de palavras que vinham através do português ou do espanhol, como almofada, alcalde, arroz, uhum. arroz, azúcar ou, ou aldeia, que todos conhecemos hoje okay. em dia. Há algum caso ilhado onde em português se emprega a palavra de origem árabe e em galego se emprega a palavra de origem românica, como por exemplo em alface, que nós lhe chamamos leituga sempre. Mas estes são casos muito Exato. pontuais. Vocês têm uma versão de Oxalá? Oxalá? Sim, Oxalá. Finalmente, finalmente não. Depois eu vou tentar adivinhar umas palavras galegas. <risos> mas antes disso, queremos saber assim, sem entrar assim em demasiados detalhes, Hum. Um, o que é que é o, o reintegracionismo galego? O reintegracionismo, o reintegracionismo, o reintegracionismo, o reintegracionismo é um movimento com ampla história que busca a reunificação da escrita galega com a portuguesa, por razões de lógica histórica, linguística e fonética. Este movimento colheu mais força a finais dos 70 devido ao começo da implantação de uma nova norma para o galego, já que durante o franquismo estava proibido o seu ensino e o seu uso na vida pública. Na, na vida pública. A norma reintegrada do galego não conseguiu ser oficial, já que se aprovou a norma atual, ignorando qualquer criterio linguístico e aprovando uma norma que é quase um cálculo da espanhola, 
ya que a fin de esta norma era no entorpecer a aprendizaje de español, que obviamente era la lengua de poder, era la lengua que, que importaba, que las crianças aprendieran, ¿no? E eso es básicamente el sí. reintegracionismo, un movimiento que busca la reintegración de la escrita galega a portuguesa. Finalmente, para acabar, yo pedí para, para reunir una, unas cuantas palabras y expresiones galegas para ver si eu consigo adivinhar. Podes dizer com o sotaque que quiseres, o teu vale. sotaque. Até podes dizer com o teu sotaque que é para ser mais com o CC e com o R, que é para ser mais... Enxebre. Mais enxebre. Mais quê? Enxebre. <risos> Olha, sabes o que é enxebre, não? Não, já começa. Já começa uma come... palavra. Bueno, não escolhi essa palavra, mas, bom, bueno, enxebre é como algo muito autêntico. Muy auténtico, Más auténtico la... exactamente. Tengo aquí varias, creo que tengo igual expresiones y palabras, eh, sí. La primera expresión que tengo es no tener ninguna malla preta. No tener ninguna, yo no percebí si es malla o malla. Malla, vos, malla, con, con vos, L duplo. malla, ok. No tener ninguna malla preta, fuck, yo ni... <risa> Uma malha é um tecido, não é? Não. Acho que é a mesma coisa. Não, pronto, já foi. Não ter nenhuma malha, malha preta. Pá, não consigo pensar em nada, em nenhuma expressão portuguesa que eu conheça, ou espanhola, que tenha alguma coisa a ver com isso. Portanto, não sei. Não, não ter uma malha preta é, por exemplo, quando vais colher uma maçã da, da árvore, é, está limpa de todo. Não tem nenhum merve, nem nenhuma mancha, nem nada. Ou seja... Ah, ah, é quando uma coisa está limpa. Ok, já percebi. Sim. Imaculado, não tem mácula, quer dizer que está limpo. Hum. Se calhar é Sim, malha, não tem, se nenhuma, calhar é não tem nenhuma imperfeição, nem nenhuma... Exato. A ver, a seguinte é outra vaca no milho. Outra vaca no milho? Sim. Milho é o que eu estou a pensar, mais? Sim. Ok. Outra vaca no milho... <risos> É tipo, é assim, a vaca, que eu saiba, não percebo, muito, não percebo muito de agricultura, nem de criação de animais, mas a vaca não devia estar no milho, devia estar a pastar, por isso é uma pessoa que está no sítio errado, que, que, não sei, não, uma pessoa que não pertence, está ali, mas não devia estar, não pertence. Poderia, é faz coisa. sentido o que diz, mas não é concretamente assim. Eh, quer dizer que, por exemplo, há muita gente que começa a, a sumar-se a uma moda ou algo assim. Então, alguém que conheces também começa a fazer isso. E eh, diz, ah, bueno, okay. outra vaca no milho. A próxima é cair da burra. Que, cair da burra. Estás em cima de uma burra e cais. Sim. Sí. De uma mula. Ou de uma... Ok. Epa, esta, estou a ver que as vossas expressões são muito, muito do campo. Mas são expressões populares, a verdade. Utiliza, eu creo que exatamente, todas que te dizem utiliza-se quase diariamente por todos os lados. É? A sério? Uhum. Cair da burra. Tens, tens que me dar uma pista, que isto é muito difícil. Cair da burra. É que se te dou uma pista, se te digo o que significa. Significa o, o senso de, de um cambio de estado, não? Em plan, estás na burra e de repente caes. Ok. Ok. Fiquei um bocado. Ou seja, cair da burra é tipo quando cair na real, se calhar. Nós dizemos que cair na real é tipo. Tipo, tens um. Quando te apercebes de que uma coisa. Quando ganhas noção. Tipo, sim, é, 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 sim, é parecido, é assim. É como estás num, num estado de inocência sobre algum tema ou assim, e de repente caes na burra cais da burra okay. é dar-te conta do que realmente acontece. Exato. Em português temos que ir na real, se não me engano. Sim, sim. A seguinte é chama-me porco e bota-me de comer. Então, pera. Chama-me porco, ok? E bota-me de comer. Bota-me, tipo, dá-me de comer. Ah. É isso? Tipo, dá-me sí, sí. dá comida. Não, não consigo imaginar uma situação em que se use esta, esta expressão. Chame porco é do senso de que, de que fales mal de mim. Ok. Tu dizes isto a outra pessoa? Hum. Ou dizes isto assim para o ar? 
Sim, a outra pessoa. Ou, 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 outra ou para pessoa. o ar também. Uf. Ok. <risos> é tipo... Trata-me mal, mas cuida de mim. É tipo... Se alguém, se alguém cuidar de ti, pode, pode tratar-te mal à vontade. Hum. Sim, ah, pois, sim é, é, nesse senso é, é algo parecido a isso. Porque, por exemplo, que, que dá igual que o teu chefe te, te trate mal sempre que te pague. Exatamente. Ou seja, desde que, desde que me pagues, me deixes de comer, podes dizer hum. as porcarias. Sim, sim, podes dizer o que queiras sobre mim. Agora são palavras. Ok, palavras. A primeira palavra é arroutada. Hum, arroutada, isso parece. Isso é um adjetivo. Não, bom, bueno, pode ser, pode ser alguém que é muito arroutado ou arroutada. Hum. Epá, não sei. Está difícil. A ver, obviamente estou escolhendo palavras que não foram coincidentes com o, com o português. Claro, claro. Yeah. Pois. Uma pessoa que é muito arrotada é alguém que, que lhe dá assim como... De repente está tranquila e de repente dá um pronto e faz algo que não estava... Que nadie contava com que fizera, assim, algo muito rápido. Okay. Por exemplo, estou okay. assim, fico na casa tranquilo e de repente marcho à Rússia. Quando deu-lhe uma arrotada okay. e foi hasta lá. Ah, diz, deu-lhe uma, deu uma arrotada e foi. Sim. Sí. Epá, nós temos uma palavra que é bem estranha, porque não sei, soa estrangeiro, mas tipo, não, é, não vem de nenhuma palavra, não vem de nenhuma palavra estrangeira, mas dizemos, deu-lhe um vibe. Como é? Vibe. V vibe. A I P E. Deu-lhe um vibe. Deu-lhe um vibe. Deu-lhe um vibe, deu-lhe um vibe hum. e foi. E, e foi sim, e fez uma coisa mais ou menos o, o, mesmo, o mesmo sentido, sim. Ok. A seguinte é. <risos> Esta é a típica que sempre usa sempre todo o mundo. Bico. Sabes o que é que é bico em Portugal? Óbvio. Ah, pronto. Porque isto aqui é uma que... Eu fiz uns vídeos sobre o português do Brasil e ao que parece bico no Brasil é um trabalho. Hum. É um biscate. Em Portugal dizemos biscate. Que é um, um trabalhinho assim temporário ah, sim. para ganhar uns trocos. Mas em Portugal um bico... É o sexo oral que se faz aos homens. E, portanto, <risos> se vocês dizem isso na Galícia, deve ser muito engraçado. <risos> Calculo que seja uma coisa diferente. Na Sim, Galícia. é uma coisa diferente. Um bico é... Bom, bueno, em, em galego, a, a forma oficial é bico, mas no sul, é, predominantemente, também podem dizer beijo. Ah, ok, é um beijo. Sim. É, até, até está relacionado com a... Com a... Com o bico português. Não, creio que não tem nenhuma relação, mas bueno. Depende de onde se der o beijo. Já, pronto, depende pronto. de onde. Pronto, ok, ok, ok. Voltando, vamos voltar a ser sérios. E por último tenho é, Seika. 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 Isto parece japonês, pá. Seika. Seika... Não é o mesmo que seca. Uh -uh. Não. Seca é seca. seca. Preciso que uses numa frase. Sei que a Luís vai ir viver a Barcelona. Ah, sei que... Sim. Sí. Sei que... Ok, está bem, está bem. É isso? Sim, sí, é, é parecido. É como afirmar algo do que não tens completa constância de que vai acontecer. Ah, não tens a certeza? Não. É seca ah. que alguém vai ir a algum sítio, assim. Ah, é que para mim parece o contrário, porque em português dizemos hum. sei que, é tipo sei que, em espanhol, não é? Já, já, sei, já podia ser sei que. que. Sei. Mas não, é o contrário, é algo do é que não contrário. tens completa certeza. É tipo acho que, em português. Sim, acho que, sim, acho que. Acho que, hum. ok. Essa, essa nunca, nunca ia chegar lá. Eu nem... <risos> nem, não, nunca. Olha, muito obrigado por estas palavras que eu desconhecia e por, por esta explicação toda sobre o galego. Obrigado a todas as pessoas que sugeriram este tema. Recebi alguns e-mails de pessoas que queriam que eu falasse sobre o galego, um, que me enviaram... Não foste o único a enviar-me vídeos daquele senhor 
presidente da Associação... Da Agal, o presi... Eduardo Maragoto, Agal. o presidente da Agal. Quero agradecer a, a Agal e a Eduardo Maragoto pela ajuda para preparar este vídeo e também a Través Editora, que é a editora da Agal, que edita livros em galego reintegrado, também pela, pelos seus agasalhos e também pelo seu apoio. Muito obrigado. Obrigado, Mário. Até para a semana. Abur!